为什么朝鲜半岛的紧张局势反而让俄罗斯松了一口气？朝鲜半岛局势一触即发，韩国的背后有美日韩三国同盟带来的军事力量，而朝鲜背后则有俄罗斯刚刚提交过的俄朝全面战略伙伴关系条约。双方的背后都有人，但是俄罗斯还有日本和美国的态度和想法，或许是完全不同的。从现在来看，美国或许不愿意卷入其中，甚至不愿意让事态扩大。日本方面也同样如此。而对于俄罗斯而言，朝鲜半岛局势或许是俄罗斯乐见其成的，甚至整个东北亚地区的局势越严峻，反而俄罗斯的压力越小，甚至于和平更加容易到来。为什么会出现这种情况？被称为“北极熊”的俄罗斯从来不是什么善茬。俄乌特别军事行动开始，俄罗斯想要发动的就是闪电战，不用导弹洗地，仅仅依赖闪电突袭就想夺下机场，进而兵不血刃的攻下基辅。然而没有想到，被美国军官训练了几年的乌克兰军队拥有了巨大的反击和应对能力，俄罗斯闪电战失败，甚至在2022年连续吃了几个败仗，于是才进入我们现在看到的战略相持阶段。战争到最后拼的还是国力，尽管大部分军事专家都认为打到底胜利的依然是俄罗斯，但是这次局部战争对俄罗斯的国力消耗巨大。毕竟乌克兰的背后有北约的支撑，俄罗斯的内部日子也不好过。然而现在朝韩局势的紧张让俄罗斯松了一口气，甚至隐隐有推波助澜的趋势。为什么呢？要知道，东北亚地区，俄罗斯也海参崴也很近。如果这个地区出现危机和冲突，俄罗斯或许也会被牵连其中。然而，如果我们看到这次被牵扯的国家，就会发现，新加入的依然或许是那些老对手。韩国的军事实力不错，但是远远没有强大到可以战胜朝鲜的程度，所以韩国一般都喜欢叫人，一个是美国，一个是日本。日本对此是欢天喜地的，因为二战以后。日本就一直试图摆脱和平宪法，让自家的自卫队真正的变成军队，所以一直搞修改宪法、修改条例的路线。如果国际局势紧张，那么日本国内修宪的反对声音就会小得多，日本军国主义或许会有抬头的机会。但是美国却并不乐意，美国的战略重心是遏制中国，所以美国总喜欢给中国找麻烦。朝鲜半岛就是一个非常重要的棋子，新中国成立后的抗美援朝战争就是一个例子。其重要性已经不需要我重复。尽管朝鲜半岛局势升级对美国是有利的，但是美国现在的摊子铺的其实是有点大的。以前美国尽管喜欢打仗，甚至在全球范围内打局部战争，但是瞄准的都是一些小国家，比如越南是小国，阿富汗是小国家，伊拉克虽然强大，但是其武器装备在科技领域和美国拥有代差，所以萨达姆政权很快就完蛋了。而现在，美国深陷中东和俄乌冲突之中，美国国会批准支援的军费都要卡半年时间。不管是以色列还是乌克兰，其实全靠美国和美国的盟友支援美金、弹药和武器装备。而现在的美国，国内制造业水平已经完全空心化，就算是之前擅长的军工体系，开足马力的情况下，也只能勉强供应乌克兰。加上以色列都已经不够了。而如果朝鲜半岛的局势升级，那么美国的支援就会捉襟见肘，这样美国对乌克兰的支援力度就会大幅度的下降，从而极大缓解俄罗斯在正面战场上的压力。其实，自从中东那边战火爆发以后，美国开始支持以色列，对乌克兰的支援力度就已经小得多。以前的美国是全力支持乌克兰，而现在泽连斯基去一趟美国，得到的待遇已经和之前不可同日而语了。所以，当朝鲜半岛局势升级，美国算是地主家也没有余粮了，对乌克兰的支持力度就会更进一步的削弱，这也是俄罗斯方面乐于看到的。然而，东北亚的玩家不仅仅只有美国、日本、韩国，朝鲜背后也不仅仅只有俄罗斯，中国和朝鲜的关系其实一直都不错。很显然，为了国家和边境的安全和稳定，中国是不允许朝鲜半岛爆发战争，或者就算爆发战争。我们也希望控制战争的烈度，和平安全的朝鲜半岛符合我们的国家利益。所以，中国站在谁的背后，不言而喻。今天的朝鲜半岛局势已经继续恶化。根据新华社报道，朝鲜在南部边境的东西部地区完全封闭了连接韩国的公路和铁路。韩国方面的态度也比较强硬。美国的萨德导弹系统，甚至美国的战术核武器，已经在韩国准备就绪。新一轮的朝鲜战争是否会爆发？我觉得概率反而不大。中国有句古话：“卧榻之侧，岂容他人酣睡。”
，去年的缅甸出了问题，中国远程介入下，边境马上相安无事。而东北亚靠近我国首都地区，我们是绝对不允许上空导弹乱飞的。所以看起来擦枪走火的概率很大，但是谁都知道，如果没有中国的点头，打是打不起来的。这就成为了俄罗斯希望看到的局势。由于中国坚持和平，想要开打就需要考虑中国的反应。朝鲜方面自己也知道自己的武器装备很差，所以自己很难开第一枪。所以开战的压力给到了美国、日本和韩国。美国到底要在东北亚地区部署多少航母和军队，才能够保证自己能够在战局上取得优势呢？我觉得是很难的。毕竟抗美援朝，我们一穷二白的情况下，美国都没有打过。更别气，现在中国已经成为世界第二大军事强国，所以作为直谏人的中国，军事实力强大，反而成为了东北亚的地区维护和平的重要力量。而也正是因为我们国家强大且维护和平，才让美国被迫部署更多资源在韩国和日本。这样一来，俄罗斯的压力也就小了。所以，朝鲜半岛看起来风云突变，甚至有擦枪走火的可能，但是反而开战的可能性很小。因为中国始终站在和平这一方，而拉着中国下场，就可以分担俄罗斯在西部战线的压力，这才是俄罗斯最终的小算盘。朝鲜炸毁边境铁路后，半岛局势越发紧张，一百四十万青年军准备战斗。现在全世界的目光都聚焦到了半岛的局势上面。十月十四号，朝鲜已经率先开出了第一枪，直接炸毁了连接韩朝两国的京义线、东海线铁轨和道路。而且，朝鲜军队已经提前在边境埋设了地雷，还下令前线的八个炮兵旅进入备战状态，随时准备开火。随后，韩国也进行了反击，韩国军队在军事分界线进行了开火。当前朝韩局势已经是剑拔弩张，随时都有爆发战争的可能性。而就在十月十四号和十五号这两天，朝鲜全国已经有一百四十多万的年轻人报名参军或者老兵回归部队恢复训练。而且，朝鲜的年轻人纷纷表示，只要和韩国打起来，韩国就会被彻底消灭。既然韩国愿意打，那么朝鲜也乐意收拾他们。这说明了什么呢？说明这回韩国是真的把金正恩给惹恼火了。金正恩说要灭了韩国，也不只是口头说说。朝鲜一动员就是一呼百应。虽然说，即使这些年轻人全部投入到战斗中来，朝鲜可能也提供不了这么多的武器装备。这一百四十万人，更多也就是对韩国的示威和警告，但也表明了，即使韩国背后有美国支持，朝鲜也是完全不畏惧的。虽然现在朝鲜炸了公路，但这次冲突肯定还远远没有结束，因为金正恩已经说了会让韩国付出惨重的代价，那么必然是会说到做到的。别看这次韩国嘴上叫的厉害，说什么要终结朝鲜的政权，但其实已经是怂了。为什么这么说呢？就在朝鲜炸掉了两国边境的铁路之后，韩国政府在十月十五日发布了一则通告，将首尔附近的几个地区列为危险区域，禁止各种组织和民众在当地对朝鲜空投反朝传单。韩国政府的这一行为，就是为了避免朝鲜接下来继续进行大规模的动作，甚至是开战，同时缓和局势。因为朝鲜之前说了，就是因为韩国一直使用无人机空投反朝鲜政府的传单。韩国先是在边境地区用气球空投反朝传单，还嫌不够，然而又用无人机跑到朝鲜首都区投放，所以金正恩就直接下了最后通牒：韩国再敢投传单的话，朝鲜就直接动手。而韩国政府最新的这一举措，很显然就是为了让局势降温。与此同时，韩国又找上了美国和日本求助，还邀请这两国的副外长来首尔一起讨论该怎么对付朝鲜。这也说明了韩国没想好怎么反击，自己也不敢随便动手的美国来拿主意，因为所有人都知道朝鲜是十分硬气的，说打就打。要是接下来真的全面开战的话，指不定朝鲜可能会动用核武器，那么到时候谁都不敢保证会造成什么样的后果。而且现在美国我估计也不想把事情闹大，因为现在以色列和中东局势已经是让拜登焦头烂额了，要是半岛这边再打起来的话。美国又要被迫参战，这种吃力不讨好的事，美国肯定不愿意做的。而尹锡月又是拜登最听话的，肯定是会听美国的意见的。所以，韩国会不会进行反击，谁也说不准。原本在文在寅执政时期，朝韩关系好不容易有了缓和的迹象，而且当时两国领导人还历史性的在板门店进行了会晤和握手。双方还签订了军事协议来消除紧张的关系，但自从尹锡月这个美国走狗上台以后，就不断和美国、日本在朝韩边境搞军事演习，一起联手欺负朝鲜。
，而且尹锡月还多次提到所谓的半岛统一，想直接把朝鲜给吞并到韩国。所以，朝鲜近几年就一直对韩国发出战争警告，还直接把韩国定义成了头号敌人。但是尹锡月不仅不收敛，还搞空头传单这种偷鸡摸狗的小动作。所以这次金正恩才会忍无可忍了。而且韩国还把责任怪给了俄罗斯，说如果不是俄罗斯在背后支持，半岛局势也不会恶化成现在这种地步。但事实却是，美日韩单方面的挑衅造成了如今的局面。现在朝鲜军队已经做好了开战的准备，还动员了百万青年军。美日韩准备坐下来一起商量后续该如何反击。但我们都知道，凭借朝鲜的性格是肯定不会率先认怂的，各方也都不想局势继续闹大。我们国家外交部第一时间发布了通告，希望局势降温，避免矛盾进一步的激化。所以现在打或者不打，完全就看韩国会不会公开道歉来平息这件事了。否则，韩国要是选择和朝鲜硬刚的话，那么不仅仅是半岛，对于全世界来说都会造成严重的后果。接下来，我们就一起关注朝韩后续会如何发展。